לכבוד חנוכה, הלכתי למטבח. אני הולך להכין משהו מטורף. לביבות תפוחי אדמה עם סירופ תפוחי אדמה. <קש> אני הולך להפוך את כל התפוחים שבקערה הזאת, בעזרת המדע, לסירופ סוכר מתוק. <קש> מזה אני הולך להכין את הלביבות. אז אני רק אשים מלח, נערבב קצת, נשים את זה בצד. טוב, מהתפוחים האלה אני הולך להוציא את העמילן. אמי עפתה לביבה, לי לביבה חמה ומתוקה. אני שוטף את זה קצת, נראה לי שאני יכול למצות יותר עמילן עם בלנדר יד. נסנן את זה, אני שוטף את זה כשהעמילן ישתף למטה. טוב, מספיק. ועכשיו ממש רואים שכל תחתית הקערה התמלאה באבקה לבנה, אז אני אפריד אותה מהמים קצת ואשטוף אותה עוד קצת לנקות אותה. זה המילן. המילן הוא בעצם רב סוכר, אבל למרות השם שלו, הוא לא מתוק בכלל. מהבחינה הכימית, המילן בנוי מהרבה מולקולות של סוכר שמחוברות יחד לשרשרת. בעצם יש הרבה שרשרות שכולן מגולגלות יחד. אני הולך עכשיו לחכות את התהליך שמתרחש בגוף כשאנחנו אוכלים פחמימות. תפוח אדמה, אורז, תירס, טיטים, כל אחד והפחמימה האהובה עליו. כדי לעכל טוב המילן חייבים לבשל אותו קודם. אז אני הולך להעמיס את המילן הזה עם מים רותחים. יצרתי כאן מין דייסה שמיכה כזאת כמו סחלב. למה בעצם זה הסמיך? כי החום, הוא, מה שהוא עשה הוא בעצם פתח את השרשראות של המילן, ועכשיו כל השרשראות מפוזרות בתוך המים. כמו, כמו נגיד אצות בתוך מים, והשרשרות הופכות את המים לשמיכים. כדי לצרוך או לעכל עמילן, חייבים בעצם את השלב הזה של פתיחת השרשרות. זה בעצם מה שמתרחש בבישול שלהם. בגלל זה אי אפשר לאכול אורז לא מבושל או קמח לא אפוי. אנחנו ניתן לזה להתקרר, ונמשיך אחר כך בתהליך הפירוק של זה. לפני שאני אוסיף את חומרי הקסם, אני אקח טיפה מהחומר, ואני אשים בקערה נפרדת, כדי שנוכל לראות את ההבדלים. מה שנקרא במדע קבוצת ביקורת. חומר הקסם הראשון נקרא עמילז, נמצא ברוק שלנו, הוא מה שנקרא אנזים. לא עברו שתי דקות ותראו איך זה נהיה, ממש ממש דליל כמו מים, תשוו את זה לקערה הזאת בלי האנזים. העמילז הוא בעצם כמו סוג של מספריים שבעצם גוזרות או מפרקות את השרשראות הארוכות של העמילן לשרשראות קצרות יותר. אז עכשיו בואו נטעם את זה. בין לא מתוק בכלל לבין מתיקות קלושה. אם האמת היא שאני אתן לזה לעבוד כמה שעות, בסוף, 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 בסוף זה יגיע למצב הזה, שזה זוגות של מולקולות סוכר מחוברות יחד, והסוכר הזה נקרא מלטוז, הוא דו-סוכר. מלטוז זה מהמילה מלט, מלט זה לטט, שעורה כלויה, ויש לזה טעם של מתיקות מעודנת, כמו של בירה שחורה. והאמת היא שאני לא רוצה מתיקות מעודנת, אני רוצה משהו מתוק, 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 כמו דבש. בשביל לעשות את הקיצוץ הנוסף, אני הולך להוסיף אנזים בעל השם הקליט, אמילוגלוקוזידז, זה אנזים שנמצא... במעיים שלנו, ואני קניתי אותו, הוא עלה לי 400 שקל לגרם, אבל בשביל המדע משקיעים. האנזים הזה פועל בסביבה טיפה חומצית, אז לפני שאני אוסיף אותו, אני אוסיף טיפ-טיפה לימון לתוך התערובת. נוסיף את האנזים. מה שהאנזים השני עושה, הוא בעצם גוזר לנו שרשראות עד רמה של סוכר בודד, שנקרא גלוקוז או גלוקוזה, סוכר ענבים, שהוא ממש מתוק, כמו, כמו ענבים מתוקים. אז עברו להן שלוש שעות שזה שכב לו, תראו איך זה נהיה ממש מים צלולים, תשוו את זה לזה שלא שמנו כאן אנזימים בכלל, ואני טעם. מתוק, מתוק והאמת היא גם קצת חמוץ, כי שמתי בזה לימון. עכשיו אני הולך לרכז את זה, להפוך את זה לסירופ מרוכז, אבל לפני שאני ארכז את זה, אני רוצה להוסיף טיפה של אבקת סודה לשתייה כדי לנטרל את החומציות, שלא יהיה לי סירופ חמוץ. עכשיו אני הולך לשפוך את זה לסיר, אני הולך לשים את זה על הגז, כדקה שזה ירתח. מה שהולך לקרות כאן זה שהמים ירתחו, יתאדו, ובתחתית של הסיר יישאר לי שכבה של סירופ סוכר מתוק. הסירופ סיים להצטמצם לי, אני מזוג אותו לקערה. אז זה הסירופ שלנו. חייב להודות, מתוק, אבל לא הכי טעים. טעם לוואי של תפוח אדמה, אבל אני עכשיו הולך להכין את הלביבות. או, איזה לביבה. אז אתם מבינים שאחרי שזה עובר את מערכת העיכול שלנו, הר הלביבות הזה... הופך לקערה עם סירופ סוכר, וככה זה בכל הפחמימות. כל פחמימה שאתם אוכלים בעצם הופכת לסירופ סוכר שנכנס לגוף. אז זה בכלל בריא פחמימות? הדעות חלוקות. מצד אחד זה מטורף לאכול הר של סוכר, הרי אף אחד לא היה מעלה על דעתו לאכול קערה מלאה סוכר. מצד שני, האנזים הזה שמפרק 
המילן נמצא אצלנו בגוף. למעשה הריכוז של העמילז ברוק שלנו גבוה פי שמונה מהריכוז שהוא נמצא אצל קוף השימפנזה, הקרוב הכי קרוב אלינו מבחינה אבולוציונית. זאת אומרת שזה נתן לנו איזה יתרון לעכל פחמימות. מה גם שכמו שראיתם, לוקח לגוף כמה שעות לעכל אותו. הסוכר לא משתחרר מיד לגוף. גם מבחינה היסטורית, ציוויליזציות קמו על פחמימות. יש במזרח הרחוק את ציוויליזציית האורז, במזרח התיכון ובאירופה את ציוויליזציית השעורה חיטה, בדרום אמריקה את ציוויליזציית התירס. עמים קמו על זה שהם יכולים לאחסן פחמימות לטווח ארוך, נוצרו ממלכות ודברים כאלה. אז בעצם אולי תודה לפחמימות שבזכותן אנחנו כאן. אז זה טוב לאנושות, זה רע לאנושות, זה טעים. תאכלו במידה. חנוכה שמח. Mm, זה באמת טעים.